everybody, JBSB here, and today we're gonna make one of the requested videos that I've seen on the comment section. We're gonna do some damage repair. Yes, you heard it right. We're gonna do some damage repair. But before that, let me just do a quick shout out. So shout out to Bro Reggie Palma of Team Puya. He's from Marilao Bulacan, and a big shout out to Sir. Ed Sonic Warrior, a YouTuber, and he's one of our YouTube subscribers on our channel. And he asked if we can do a shout out, and today is the day that we're going to shout you out. So shout out to you, bro, Ed Sonic Warrior and Reggie Palma. And I just want to promote my previous video because we're giving away DGTL car bag, DGTL sling bag, and also a cash on that video. The title of the video is Tamiya Dash. Let's give away DGTL car bag plus cash. So that's the title of the video. But the thumbnail, you'll be able to see the video. The thumbnail has a DGTL logo and I believe it says DGTL raffle giveaway plus two more if I'm not mistaken. We already have 468 views on that video but we're not counting views. We're not counting views. We're counting likes. We need to have or we need to reach 500 likes on that video but currently currently we already have 105 likes on that video so we only need 305 likes for us to be able to provide or for us to be able to give away DGTL car bag 10 slotted car bag and DGTL sling bag all right and yeah I believe this video is taking too long and that's about it on this intro so let me just cut to the chase and let me just pause this video so I can show you guys what I'm talking about. Stay tuned. See you later. Alright guys, we're all set. So, um, ano ba yung ano, pag-usapan natin na damage repair? So may nag-request po kasi nito sa YouTube. Um, ang damage niya is nasa screw. DPR screw. So, yeah, pakita ko po sa inyo. Yan. Pakita ko muna po sa inyo kung ano yung damage. Ito po yung nasira. So, paano ba natin re-repair? Yan. Ang problema kasi nito, the damage has been here. It's been is here. Sorry, it has been here. The damage is here. Na, nabali ito. Nabali itong DPR screw dito sa side na to. Ang, the problem is, yung natirang screw, nakabaon pa rito. Nandito siya. Sa outer, outer screw hole. Tignan natin kung kayang i-zoom in, no? Pero kita naman kasi yung isa, yung nasa inner screw hole, ayun, nakikita nyo yung daliri ko. Pero sa kabila, yun, no? Kahit nagpapas, wala. Kasi may naka, may nakabara. Um, yung DPR screw na naputol. Yan, itong, gan, mga ganyan siguro kahaba. Na nandun sa ilalim. So, ang gagawin natin, paano mo i-repair ngayon yan? Marami nagtatanong. Uh, okay, balik tayo sa rules na po. Um, you can repair broken chassis. Ayan, ah, lilinawin ko lang po ah. You can repair broken chassis. Alright? But the problem is, hindi naman yung chassis ang broken. Hindi yung chassis ang sira. So, ang sira yung screw. So, ang ginagawa ng iba, sinisira nila yung chassis dito sa ilalim. Ay, sorry. Sinisira nila yung chassis dito sa ilalim. Ayun yung screw eh. Ayun po yung screw. Kung nakapansin nyo. Ayan. Tingnan natin. Wala. Hindi, hindi talaga lilinaw eh. <laughs> Cellphone natin eh. May nasa zoom. Ayun. Basta yun oh. Ayan. Ayan yung screw. Gagawin nila. Tatabtabi nila to or yan. Babawasan nila yan. Hanggang sa pwede na nilang gamitan ng long nose. Ng long nose. Tapos pipitin nila. Palabas. The problem there is sinisira mo yung chassis. You're damaging the chassis. So, namo-modify mo yung chassis kasi nagbawas ka dito eh. Nagbawas ka. Nagets po? So, I'm not suggesting that method. Hindi ko pinopropose sa inyo yun. Hindi ko sinasuggest sa inyo na yun ang gawin yung style. Um, but I'm going to uh, teach you guys or what will be the the fix, ano yung magiging solution or resolution natin. So, our resolution or solution is 
to use the inner screw hole. So, et, this car is my car number 4. Yan. Ito po yung pinaka maayos kong auto. So, kaya pala siya medyo naglolo na nung muli lately. Is, tumitingala na pala yung DPR. Pag bumababa sa, bumabangga sa, sa wall. So, nawawala na yung down trash niya. So, anong nangyayari, umiimbang na siya sa simpleng liko or sa bridge. So, uh, neto ko na lang nalaman nung last na race sa, uh, sa may Rizal, 100kgp ng, ng KRD, doon sa may uh, resort. So, ano pong gagawin natin? So, unang-una, ang best car ko kasi, number 4 and number 5, outer yon So, gagawa tayo ng video next time, paano mag-setup naman ng outer DPR. Sa outer nakalagay yung DPR rollers, outer ng screw hole ng FM and CFM. So, una mo natin gagawin dito is tatanggalin natin tong kabila kasi kailangan kung ililipat natin sa inner, dapat nasa inner din yung kabila. So, dapat pareha silang nasa inner. So, papakita ko sa inyo paano, paano natin tatanggalin to. So, hindi ka basta-basta pihit lang ng pihit. Una-una, ayaw mong masira yung, ano, yung inner screw hole nito. Although, pwede mo na rin naman sirain kasi hindi mo na rin magagamit yung, I'm sorry, yung outer. Pwede mo na rin sirain, hindi, kasi, hindi mo na rin kasi magagamit yung outer dito. Dahil, may rapan ka ng tanggalin yun eh. Pero, just to give you an idea, kung ano ginagawa ko rito, inaangat ko muna ng konti, binabalik ko yung, kasi yan, oh, mapapansin nyo, naka down trust. So, kahit konti lang, ibalik mo pa siya. Kahit konti lang. So, yan, ganyan lang. Naglalagay lang ako ng pressure. Yan, medyo tingala na. So, once na i-unscrew mo to, hindi ganong madadamage yung screw hole. Yan. So, Kaya ako pinapakita sa inyo to yung style na to. Kasi baka gusto nyo magpalit ng DPR. Hindi basta pagka naka down trust na ganyan, eh pipihitin mo na palabas. I ibalik mo muna sa pagkaka diretso. Ayan, okay na. Kasi mamaya baka magpapalit ka lang ng DPR eh. Same same pattern, same pattern, same method. So, gagamit tayo ng uh, ayan, screw. Ayan, alam niyo naman na mga dapat gamitin. Hindi ko na papakita isa-isa. So, tsaka natin yan. Screw to. Ito. Tatanggalin natin to. So, let me just pause the video kasi 7, 7 minutes na. Para lang mapabilis. Okay. Tanggal na po. Ayan. Tanggal na. So, risky pala to. Kasi yung isang DPR screw, almost. Paputol na rin. So, good thing na natanggal na natin siya. So, papalitan na natin siya ng bago So, ano kailangan natin? na pyesa. So, wala na tong DPR na to. Palitan na siya. So, kukuha tayo ng bagong DPR. So, meron tayo dito. So, dalawang DPR ulit. Ang solution natin, resolution natin, ang fix natin dito is nilipat natin sa inner screw hole. So, yan. But this time, bibigyan ko kayo ng idea, no? Yung down trust natin dito, hindi natin isasagad. Kasi, Yung mga bagong buo ko, sinasagad ko yung down trust sa inner. Medyo nahirapan siya sa change lane. Pero yung mga ibang buo ko naman nouna, hindi naman sobrang sagad na down trust. Hindi yung subsub na subsub. Hindi subsub na subsub. Paano ba? <laughs> Basta hindi nakasubsub na subsub. Eh, okay naman. Lumulusot naman sa change lane. So, simple lang. Ikakabit lang natin dito sa inner. Inner screw hole. Alright? So, ganun lang solution natin. So, let me just post this video. Kakabit ko lang yung dalawa, tapos tsaka ako i-down trust. Papakita sa inyo paano i-down trust. Okay, uh, pakita ko lang po muna sa inyo. Ayan, bagong DPR screw, plus uh, yung washer na maliit. Ayan, yung setup. Tapos yung DPR na gagamitin natin, yung same DPR. Kasi, hindi po ako nagkakaskas ng DPR. So, at alam ko nasa sukat to. Matagal na to, almost one year na. Pero, hindi pa siya bumababa ng 12.7. Nasa 12.9 pa nga ito eh. 11.9. So, that's the reason why di ako nagkakaskas para iwas disqualification. Alright, let me just pause the video again. Alright guys, nakakabit na natin. So, kaya ako pinos, kinabit lang natin. Dun sa inner screw hole. Yan, makikita nyo naman eh, nasa inner na siya. And, ito yung outer, ito na inner, and yung screw. So, bago na yan. Outer, tas inner, yung screw. Okay, so gagamit lang tayo again ng towel, tsaka ng long nose, para may down trust natin. Pero dito, dito sa gagawin natin, hindi na natin isasagad ulit yung pagkaka-down trust. Ano po? So, yan. Ganyan lang naman ng simple lang ang pag-down trust. 
Yan, dating gawe. Pipigilin mo ng long nose to, yung screw, para maisubsub mo yung harap. Gamit ka ng towel para di masakit sa daliri. Alright? Yan. So, yan. May, may puwersa ng konti. Yan. Ito, medyo sobra ako dito. So, iaangat ko yan. Alright? So, ganun lang. Ganun lang po ang pag down thrust, no? So, let me just pause this video para maseta po muna. Alright? Uh, Nai-down thrust ko na po. So, meron lang po ako na-realize today. Um, gagawa pa ako ng follow-up video nito. Abangan nyo kasi mas importante yun kesa dito. Sigurado po ako. For the meantime, ito yung gagawin ko. Ikakat ko ngayon to gamit tong cutter. So, napakita ko na to before eh. Pero, popost ko muna yung video, tapos nakat ko lang yung excess na screw. Alright? Ayan po, nakat ko na yung ano, yung sobrang screw, ayan. Tapos ngayon naman, ang gagawin natin, gagrind naman natin yung sobrang screw, para hindi tayo ma-disqualified sa Pro Stock PH. So, grind ko lang po. Uh, pakita ko lang po, real quick, pakita ko lang to. Ito yung grinder ko na homemade. Yan, nakita nyo na to sa ibang videos. Lagyan ko lang ng battery. Tapos i-grind natin yung screw na sobra dito. Yan, ito po. Yan, yun. Gamit to. Alright, post ko lang po yung video. Hello, hello po. Ayan. Makinis na po siya. Para hindi po tayo ma-disqualified pag ni-race natin to sa Pro Stock PH Rules. Ang gamit na race. Alright. So, yan. Ito na po yun. Na-resolution na, na natin yung uh, screw na nabali sa outer. Hindi natin biniyak, hindi natin sinira yung chassis. Alright, kasi disqual ano yun eh, modification yun eh. Pag binawasan mo yun, tapos dinukot mo yung screw. Tsaka maglalagay ulit ng panibagong screw sa same screw hole. Sa same screw hole. If you're gonna ask me, um, disqualified dapat yun eh. Ako, kung ako tatanong yun, disqualified yun. So, pal palagay ko kung may, di may discuss may lalapit sa admins, Tapos sa mga gumawa ng, ah, sa gumawa ng Prozac PH, which is Sir Eric Manuel, possible, sabihin niya rin na disqualified yun. Kasi iba yung repair, iba yung sisirain mo yung chassis para may magawa kang bago. Alright? So, ang solution natin dito, lipat lang ng screw hole. Pag nabali pa ito, palitan yung chassis. Alright? So, yan. 12 minutes and 32 seconds. Palagay ko, it's all good para sa video na to. Yun ang solution ko po, ah. Use the, uh, the, the other screw hole. Alright? So, abangan nyo yung susunod na video after nito. Importante. Sobrang may natutunan akong bago. Okay? So, uh, see you later guys. Let me just uh, transition to the outro. Alright guys. Thank you very much for watching this video. I hope you've learned something from this video. If you like this video, click that like button. Subscribe if you aren't already. Hit that notification bell as well so you can get notified and be updated on my future uploads. Share this video. It will mean a lot of me. We can reach our goal much faster. We can still or we can give away $100 or more on the first revenue. And please watch out on um, please watch out on my next and upcoming video that will be much important important than this. And like what I've always said on my previous videos, keep safe, be blessed today and every day of your life. I'll be seeing you on the next video. Bye for now. Ciao.